Labadiena su jumis kovo 16 naujienas per penkistėvė. Šiandien prasidėjo pajamų deklaravimo laikas. Matvalstybinė mokesčių inspekcija pateikė pusantro milijono suformuotas preliminarės gyventojų pajamų deklaracijas. Varstybinės mokesčių inspekcijos pateikta suformuluotas preliminarės gyventojų pajamų deklaracijas nuo šiandien galima užpildyti elektroninėje deklaravimo sistemoje. Daugiausiai gyventojų pajamų deklaracijas privalo pateikti dėl vykdytos individualios veiklos pagal pažymą arba verslo liudimą, gautos turto nuomos, pardavimo pajamų. Taip pat pajamų deklaracijas teikia gyventojai norintis pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvatomis ir susigražinti dalį su mokėtų mokesčių. Primename, kad deklaruoti turtą privalo politikai, valstybės tarnautojai, notarai, anstoliai, prokurorai, valstybinių aukštųjų mokyklų vadovai, valstybės ir savivaldybės įstaigų vadovai bei kiti viešį asmenys. Deklaracijas internetu arba atvykus į valstybinę mokesčių inspekciją galima teikti iki jėgužės antrosios. Dar kartą primename, kad šiandien Vilniaus daugiau bučiuose nuo 12 valandos pradėtas termošokas, skirtas užkirsti kelią legioneliozijai. Siekianti išvengti legioneliozijas protrukio, nuo ketvirtadienio visose Vilniaus daugiebučiuose ir kituose pastatuose pradėti atlikti vadinami jai termošokai. Mirus trims legionelėmis susikrėtusiems žmonėms Vilniuje buvo paskelbta ekstremali padėtis. Prevenciškai karšto vandens sistemų terminė dezinfekcija bus atliekama iki kovo 23-osios. Kada ir kokiu laiku bus vykdomas termošokas, gyventojas informuosi jų namų valdytojai ar karšto vandens sistemos prižiūrėtojai. Nurodytų metu į daugiebučius bus siekiamas iki 66 laipsnių pakaitintas vanduo, tad gyventojai raginami bent penkioms minutėms atsuktimą į šytuvus ir leisti karštą vandenį. Patiems gyventojams vežti tirti vandens į laboratorijas nerekomenduojama, kadangi tinkamai paimti mėginį gali tik specialistai. Kada bus atšaukta ekstremali situacija Vilniuje, paaiškės po savaitės. Europos Sąjungos lyderiai gali lengviau atsikvėpti. Nyderlando parlamento rinkimus pirminiais duomenimis laimi dabartinė premjero Marko Rytė partija, įveikiusi populistinė gerto Vildersio vedama partija. Trečiadienį Nyderlandų gyventojai balsavo parlamento rinkimuose, o šiandien jo iškėja, kad antiislamistiškų pažiūrų populistui Gertui Vildersui, kuris žadėjo šalies ištojimą iš Europos Sąjungos, nepavyksų rinkti daugumos. Iš ankstiniais duomenimis dabartinis premjeras Markas Rūtė jau užsitikrino pergalę ir jo partijai pavyks laimėti 33 vietas parlamente. Dėl antrosios vietos vis dar vyksta įtemta kova, tačiau jau dabar atrodo, kad Gerto Vilderso vadovaujama laisvės partija gaus 20 mandatų, krikščionių demokratų ir demokratų partijai turėtų tekti po 19 mandatų. Rinkėjų aktyvumą šiuose rinkimuose siekia net 81 procentą. Vilnius rotašė veikia grafiko Pijus Burako plakatų parada. Pirmai plakatą grafikos dizaineris Pijus Burakas nupiešė būdamas 11-oje klasėje. Dar mokydamas jis Vilniaus dailės akademijoje, menininkas nusprendė kurti socialinius plakatus. Dabar jis vienas aktyviausių plakatų kūrėjų Lietuvoje, grafinio dizaino asociacijos narys, Lietuvos ruso dramos teatro grafikos dizaineris. Tai jau trečioji asmeninė Pijus Burako paroda, kurioje pristatomi įvairioms progoms kurti plakatai. Paroda rotų šie veiks iki kovo 31-osios. Paaiškėjo visi čempionų lygos ketvir finalio dalyviai. Trečiadienio vakarai šią tapą paskutiniai žengė Monako ir Madrido atletiko klubai. Prancūzijos čempionato lyderiai iš turnyro eliminavo Manchester City, kurie pirmas rungtynės namuose buvo laimėję rezultatų 5-3. Jau aštuntą minutę pasižymėjo Kilianas Mapė, o po 20 minučių persvarą padidino Fabinio. Antrajame kelinėje City atkuto ir 71 minutė įmušė Leroju Sanė. Tačiau vos Po kelių minučių kamuolį į svečių vartus galvą nukreipė tėmoje baka įko. Šis įvartis garantavo Monako pateikimą į kitą etapą. Kitose aštun finalio rungtynėse intrigos nebuvo. Madrido atletiko 0-0 sužadė su Leverkusino Bayer. Ispanijos klubui to ir užteko Matija Varžuvus išvykoje buvo veikę rezultatų 4-2. Ketvir finalio burtai bus traukiami rytoj Nijone Švicarijoje. Penktadienį naktis numatoma sausa, rami ir šaltoka. Termometrai paryčiai rodys 0,5 laipsnį šalčio. Todėl daug kur susidarys pliklėdis. Penktadienį dieną lietaus debesis vėl tilksis virš Lietuvos. Vėja stiprės. Tačiau temperatūra iki vidurdienio spės pakilti iki 4,8 laipsnių šilumos. Tiek naujienų šiandien iki pasimatymo rytoj.